ऑन रिकॉर्ड बिसमीम् असल मैं हूँ फयाज महमूद इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मैं मुखातिब हूँ आज यहाँ पर हुकूमत के लिए अच्छी खबर थी क्योंकि यहाँ पर मुख्तलफ जो वज़रा हैं पाँच वज़रा के खिलाफ डिसकवालीफिकेशन के केसेस चल रहे जो हुकूमती अरकान भी जिसमें शामिल हैं तो जिसमें से आज दो को रिलीफ मिल चुका है यकीन फिर दो साशक अवान और साथ उनके ग़ुलाम सरवर ख़ान जो वफाकी वज़ी हैं उनकी गैर मशरूत माफ़ी कबूल हो गई है ये माफ़ी क्यों कबूल हुई और उस पर जो तहरीरी हुक्मनामा आया है उसमें चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क्या वाज अहकाम जारी किए हैं आइंदा फ्यूचर के लिए क्या गाइडलाइन दी हैं उससे मतलब हम बात करेंगे मेरे साथ मौजूद हैं सुहेल रशीद और साथ हमारे आज होंगे अवैध यूसुफ जई हम इनसे इस पूरी जो केस की प्रोसीडिंग्स आज हुई है जो फैसला आया है उस पर बात करते हैं सुहेल आज फैसला आ चुका तकरीबन ये थर्टी प्लस पेजेस पे मुश्तमिल फैसला है तो आपको इस फैसले में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात लगी है वो क्या बात लगी है देखिए इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस फैसले में रिलीफ ज़रूर मिला है फरदोस आशिक खान और गुलाम सरवर ख़ान को लेकिन सिर्फ माफ़ी मिली है उनको अदालत ने यह साफ लिखा है कि तोहनी अदालत की ये दोनों मरतकब हुए हैं इसमें अदालत को कोई शक नहीं है बाकायदा बयान किया गया है कि खसूस फिरदोस आशिक खान ने जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अदरिया से मुतल बयान दिए वो बाकायदा तौर पर हुकूमत का मौक़ बयान करने के लिए रखी गई प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जो कि पी आई डी में मनकद की गई थी और उसमें उन्होंने काबीना के फैसलों और काबीना का मौक़ ही बयान करना होता है उसमें बैठ कर उन्होंने सवाल उठाए कि शाम के वक्त छुट्टी के दिन अदालतें लगाई गई नवाज शरीफ को रिलीफ दिया गया इसको तफसील से डिस्कस किया अदालत ने और साथ ये कहा है कि हम मुतमिन है कि इन्होंने तोहन अदालत तो की है लेकिन चूँकि जो जिसका सहारा लिया है कोर्ट ने उनको माफ़ करने के लिए कि जो तोहन अदालत का केस है उसको उसकी रूह के मुताबिक कभी भी किसी पर उस तरह लागू नहीं किया गया इसलिए इन्होंने चूँकि गैर मशरूत माफ़ी भी मांग रखी है इसको अप्रीशिएट जरूर किया है कोर्ट ने तो साथ ये कहा है कि हमारा मकसद इनको सजा देना नहीं था इसलिए ये डिस्पोज ऑफ की जाती हैं और इनको जो माफीनामा है वो कबूल किया जाता है और शो का नोटिस वापस लिए जाते हैं दिलचस्प पॉइंट इसमें मेरे लिए यही था कि मुकम्मल तौर पर उनको कन्विक्ट एक तरह से किया गया है कि आपने ये 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 किया है ये तो इन्हें दर्द के जुमरे में आता है लेकिन हम आपको छोड़ रहे हैं यकीन जो सुहेल ने पॉइंट देखा क्योंकि उसमें चीफ जस्टिस ने ये कहा भी था कि अदालत की नज़र में आप तो ही ने अदालत के मरतकब पाए गए हैं लेकिन अदालत तहमुल का मुजाहरा करते हुए क्योंकि अदालत को अच्छा नहीं लगता कि किसी को सजा दी जाए तो ही ने अदालत में तो उसमें इसलिए अदालत ने अपॉलोजाइज़ कबूल कर ली अब ऐस आप थोड़ा डिटेल में बताएँ जब केस शुरू हुआ तो उसके बाद ये रिटर्न ऑर्डर आने तक जो आज फिर दूसरा आशिक अवान मुझे थोड़ी सी परेशान भी दिखाई दी क्योंकि आज उन्होंने बैरून मुल्क से रवाना होना था वो परेशान भी थी तो क्या उनकी जो परेशानी थी वाकई जैनवन थी और इस केस में आपको क्या इम्पोर्टेंट लगा जो आज का फैसला आया फ्यूचर में ये क्या इम्पेक्ट डालेगा देखिए इसमें जो उनकी परेशानी थी उसकी एक वजह यह भी थी कि एक तो अदालत का जो शोकाज नोटिस था उनका वो वापस हुआ था और ये दूसरा शोकाज नोटिस था जो जारी किया गया था अदालत की जानब से और अदालत ने ये कहा था कि ज़ेर अल्तवा मुकदमे में जब आप कोई ऑब्ज़रवेशन देंगे और आवाम का एतमाद उठाने की कोशिश करेंगे इदारों से तो इस पर अदालत ने काफ़ी जो है वो सख्ती दिखाई और उन्होंने कहा कि एक जजस पर बेशक तनकीद करें उससे हम वेलकम करते हैं अदालती फैसलों पर भी तनकीद करें लेकिन जो फेयर ट्रायल का हक है वो मुतासर नहीं होना चाहिए क्योंकि जब आप ये कहते हैं कि आम आदमी को इंसाफ नहीं मिल रहा और ख़ास आदमी के लिए शाम को अदालतें लगाई जा रही हैं खसूस रिलीफ दिया जा रहा है तो इस पे बेसिकली अदालत ने तशवीश का इजहार किया है और आज फैसले में भी अदालत ने यही कहा है कि और तो का इजहार किया है कि आइंदा जो गुजरा हैं वो ज़िम्मेदारी का मुजाह करेंगे इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देंगे और अदालत ने कहा है कि ये जो कंटेम्प्ट है वो तो हुई है ये वाज तौर पर रिमार्क्स में भी कहा है और ऑर्डर में भी आया है लेकिन साथ ही साथ अदालत ने कहा है कि अदालत रिस्ट्रेन का मुजाहरा कर रही है इस अमल पे और शोकाज नोटिस जो थे वो वापस लिए जा रहे हैं लेकिन साथ ही साथ अदालत ने हिदायत दी है कि आइंदा वो इस बात का ख्याल रखें क्योंकि ये एक बाकी तमाम जो काबीना है और हुकूमती वज़रा हैं उनके लिए एक मैसेज है बेसिकली कि इस दफ़ा तो छोड़ दिया गया है लेकिन अगर आइंदा ये रविश बरकरार रही तो फिर अदालत शायद उस टाइम माफ़ी ना दे से एक तरह से आप वार्निंग की सेंस में ले सकते हैं जिसके बाद शायद अगर दोबारा ये अमल दोहराया गया तो उस सूरत में फिर अदालत सज़ा की तरफ जा सकती है ये तो आज केस हुआ लेकिन आज एक और केस भी हुआ जिसमें सबक वज़र अजम नवाज शरीफ की अलजीजिया रेफरेंस में जो अपील थी सज़ा के खिलाफ उसमें अदालत ने फैसला किया है कि एक तो इसमें जो बेंच है आइंदा समात पर शायद 
वो भी तब्दील हो जाएगा जो नए जज आएंगे इस्लामाबाद हाईकोर्ट में तीन नए जजेस को तैनात किया जा रहा है उनमें से एक जज उस नवाज शरीफ का केस अब सुनेगा तो ये डिवीजन बेंच बनेगा एक सीनियर जज होगा और एक जूनियर जज होंगे लेकिन इसके साथ ही साथ अदालत ने जो फैसला किया है जो मुख्तफ मुतफरक दरख्वास्तें हैं अपील से पहले उनको निपटाया जाएगा तो वो कौन सी दरख्वास्तें हैं वो अवैध से सुन लेते हैं अवैध बताएँ जो मुतफरक दरख्वास्तें हैं जिसमें नवाज शरीफ ने पाँच मुख्तफ गवाहान को का बयान रिकॉर्ड करने के लिए इस्तः की थी उसमें नैब ने आज जवाब जमा करवाया वो जवाब शेयर कर दीजिए अच्छा देखिए ये जो बेसिकली अलजीजिया स्टील में रेफरेंस में नवाज शरीफ की अपील है सज़ा के खिलाफ अगर ये मैटर टेकअप हो गया है क्योंकि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उन्होंने जब अरशद मलिक जो जज वीडियो केस सामने आया था तो उनका बयान हल्पी इसका हिस्सा बना दिया था अपील का तो उसके बाद ये केस एक नए रुख पर चला गया दो मजीद मुतफरक दरख्वास्तें दायर हुई एक नासिर बट की जानब से दायर हुई एक नवाज शरीफ की जानब से दायर हुई और वह दरख्वास्तों में ये कहा गया है कि पाँच जो हैं गवाहान को अदालत तलब करें उनसे रिकॉर्ड मंगवाए जिसमें उन्होंने कहा कि जो जज अरशद मलिक की वीडियो से मुतल फ्रॉन्जिक कराया गया है वो उसके जो फ्रांसिक माहरीन हैं उनको बतौर अदालती गवाह तलब किया जाए ना सिर्फ बट को भी बतौर गवाह तलब किया जाए और उनके बयान रिकॉर्ड किए जाएँ नैब ने इसकी मुखालफत की है आज और नैब का ये कहना था कि वो इस केस में पार्टी नहीं है और इस स्टेज पर उनको नहीं बुलाया जा सकता तो और ये एविडेंस जमा करवाने की भी स्टेज गुजर चुकी है गुजर चुकी है तो अब अदालत ने यह भी ऑब्जर्वेशन दी है कि पहले इस मामले को तय किया जाएगा ये जो मुतफरक दरख्वास्तें हैं इसका फैसला होगा उसके बाद जो मरकजी अपील है सज़ा के खिलाफ जिसमें सज़ा कलदम करार देने की इस्तः की है नवाज शरीफ ने और जो नैब है उन्होंने सज़ा बढ़ाने की एक अपील दायर कर रखी है तो इन पर समात उसके बाद होगी लेकिन जस्टिस आमिर फारूक ने आज ये रिमार्क्स दिए कि बेंच तब्दील हो जाएगा दो हफ्ते बाद और इस केस को भी अब दो हफ्ते बाद फिक्स किया जाएगा तो अब देखना ये होगा कि नया बेंच कौन सा बनता है वो तो अदालती रिकॉर्ड में होती है फाइल वो बेंच की तब्दीली से मेरा नहीं ख्याल कि इतना ज़्यादा केस के मेरिट्स पर कोई असर पड़ेगा लेकिन ये एक डिवेलपमेंट ज़रूर हुई है कि बेंच तब्दील होगा तो मुमकिन तौर पे दो में से शायद एक जज अगर तब्दील होता है तो एक जज शायद पुराना हो या दोनों नए भी हो सकते हैं अगर डीबी चेंज होती है तो ये तो अभी कुछ भी कहना कबल इस वक्त है कि कौन से जजेस नए होंगे जो सुनेंगे ए, अब लेकिन एक चीज़ और आपको मैं इंटरेस्टिंग बताऊं कि हमने अभी डिस्कस किया है कि दो दो हुकूमती गुजरा हैं उनके खिलाफ तो इन्हें अदालत की कार्रवाई ख़त्म हो गई है लेकिन इसमें आज एक और नई दरख्वास्त आ गई है और वो है वजी अजम इमरान खान के खिलाफ तो इन्हें अदालत की कार्रवाई के लिए तो आज वो जो सबक आई जी है जमा किसने करवाई सबसे इम्पोर्टेंट बात यह वो बताएं देखिए सबक आई जी हैं सलीम उल्ला खान उन्होंने ये दरख्वास जमा कराई है और उन्होंने इमरान खान की तकरीर का ट्रांसक्रिप्ट भी जमा कराया है उनकी तकरीर की सी डी रिकॉर्डिंग भी जमा कराई है उन्होंने कहा कि इमरान खान मरतकब हुए हैं तोहन अदालत के उन्होंने तोहन अदालत की है और ये जो मतन मैं जमा करा रहा हूँ अदालत ये पड़ेगी तो वो खुद इस नतीजे पर पहुँचेगी कि ये जुर्म तो हुआ है तो अब देखना यह है कि वो दरख्वास्त कब समाज के लिए फिक्स होती है और उस पर कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं लगते वो उस पर अभी कार्रवाई होनी बाकी है आ, जैसे अवैध ने बताया कि पीटीआई के लिए आज एक अच्छी खबर थी तो एक आ, थोड़ी सी बुरी खबर यह है कि वो वजी के खिलाफ एक नई दरख्वास्त आ गई अब देखना होगा कि वो मामला तोहन अदालत का कहाँ तक जाता है तो ये तो आज की अपडेट थी इसके अलावा पीटीआई के रहनम आलिम खान के खिलाफ भी एक केस यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है तो वो भी आ, हम उस पर आगे चल के इन बात करेंगे तो अगली वीडियो तक के लिए लाफ़